El próximo Toyota Hilux será electrizante. En el Reino Unido se ha comenzado a trabajar en un prototipo con accionamiento por pila de combustible. El pick-up propulsado por hidrógeno, que combina una conducción localmente libre de emisiones con un rendimiento sin restricciones y un largo alcance, podría entrar en series pequeñas de producción después de una prueba exitosa. Como resultado, Toyota allana el camino para una mayor sustentabilidad en el mercado de vehículos comerciales. El desarrollo del pick-up está a cargo de un consorcio recién formado, encabezado por Toyota Motor Manufacturing Uki Ltd. El Toyota Mirai ya utiliza pilas de combustible de segunda generación. Los primeros prototipos se producirán en la planta de Bornestown de Toyota a partir de 2023. El Departamento de Investigación y Desarrollo de Toyota Motor Europa está colaborando con equipos en el Reino Unido para desarrollar la próxima generación de sistemas de propulsión de pila de combustible impulsados por hidrógeno. Además, el consorcio cuenta con socios calificados como la consultora Ricard, las empresas de termodinámica ETL y DE2H, y el Instituto de Seguros Tachem Research. El proyecto está siendo financiado por el Reino Unido a través del Centro de Propulsión Avanzada, cuyo objetivo es ayudar en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones de movilidad más ecológicas. Toyota está dando un paso más hacia la neutralidad climática con el Hilux con propulsión por pila de combustible. Por lo tanto, la compañía está reforzando su enfoque tecnológicamente neutral, que incluye una variedad de conceptos de propulsión para diversas necesidades y mercados, que van desde vehículos híbridos e híbridos enchufables hasta vehículos puramente eléctricos y modelos de pila de combustible. El hidrógeno es fundamental para la transición hacia una sociedad sostenible. Este proyecto permite explorar la tecnología de celdas de combustible de Toyota en un segmento de vehículos más amplio y en constante crecimiento, contribuyendo hacia la descarbonización en un sector importante. Project is putting a Mirai drivetrain, a fuel cell, into the Hilux. So we're converting the vehicle into a hydrogen powered vehicle and it's really exciting. It's the first of its kind in this segment. Customers in the market are telling us they, they need a zero emission solution and this will deliver it. So actually for this project, what we're going to do is, on one hand, we have our Hilux, which is a very well-known uh, vehicle. On the other hand, we have the fuel cell uh, powertrain, generation two. And in this project, we will combine those two to generate a fuel cell electric Hilux. This is a very exciting project and myself personally, I cannot wait to drive the first uh, prototype next year. And also in this project, we'll develop it in the UK with very skilled uh, partners. And through the project, we will not only uh, create this very exciting vehicle, but as well will boost the capability of the partners and colleagues moving forward. So hence, this is really a win-win project and together as a team, we really will make possible tomorrow what seems impossible today. The auto industry in the UK is a vital part of the UK economy. But we can't be left behind. The world is changing. We've already introduced electrified vehicles, but we also need to maintain the skills base that we can also adopt all the zero emission technologies. And one of the new technologies is hydrogen. By this project, we're going to start developing skills throughout the supply chain in terms of design, manufacture and our supply base and through that contributing immediately to the UK economy. This Hilux will basically be produced here and this is where we're transforming our business um, into customization and conversions and accessory fit. So we'll build the first prototype vehicles here um, in the business revenue centre and it will also allow us and our consortium partners to maximise further business opportunities from this project. I would like to say a big thank you to the UK government and the APC. Without their support, we would have never pulled this consortium together. TMUK by itself doesn't have the skills to bring this project through to fruition. The funding that we've received allows us to really challenge for this zero emission technology that can really make a contribution in terms of moving the product and the market forward in terms of zero emissions.